Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalamu wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson nikikuletea mada ninayosema mfurahie mpenzi wako. Mfurahie mpenzi wako ni mada ambayo nakuletea siku ya leo. Ningependa nikwambie ndugu msikilizaji ni jambo la msingi sana sana ku all, ku, kukumbuka kwamba mpenzi uliye naye anahitaji furaha ya kiwango cha juu zaidi na zaidi ya yote anahitaji ajue kwamba ni wa thamani kwako ili kumuonyesha mpenzi wako furaha ulionayo na jinsi gani unafurahia kuwa naye ni muhimu sana ufahamu kanuni za ubongo unavyofanya kazi ubongo ulioumbwa nao kwa asilimia tisina tano uwezi kutawala vitu ambavyo vinafanyika katika maisha yako kwa asilimia tisina tano kuna sehemu ya akili ambayo uwezi kuitawala na mbali subconscious sasa hii inachukua asilimia tisina tano ya kufanya kazi kwa akili yako na ndio maana watu wengi hawajielewi wanafanya mambo wanashindwa kuelewa kwa nini yanawaletea matatizo lakini wanaendelea kufanya mambo kama yale wanashindwa kujizuia sasa ni asilimia tano tu ya ubongo wako ambao unaweza ku vizuri sasa hii asilimia tisina tano ndio ambayo inatoa mambo ambayo yanasababisha ufanye na useme na ujisikie unavyojisikia leo ni kama vile uh, computer computer na laptop sawa laptop ndio engine ya kila kitu unapotaka ku print karatasi kwenda kwenye sehemu nyingine of course unatumia laptop kwanza kwa hiyo hiyo laptop ndio tisina tano ya kazi ya printing imetoka kwenye laptop lakini kuna sehemu ya nje ambayo ni printer. Sasa hiyo ni hali ya kawaida kabisa na vile vile unaweza kutumia simu yako ukatoa picha, ukaziprinti, zikatoa kwenye karatasi. Lakini tisina tano ya asilimia ya ya kazi inafanywa na kamera yako ya kwenye simu. Sasa ili uweze kufurahia mpenzi wako, <laughs> ni lazima na yeye awe anafanya vitu ambavyo of course vinasaidia sana sana uh, wewe kujisikia unapendwa. Kama nilivyozungumza kwenye mada nyingine ambazo zimetangulia. Sasa nataka kuambia hivi. Uwezi ukamfurahia mpenzi wako iwapo hakuna mazingira ya usawa. Lazima kuwe na mazingira ya usawa. Ujione wewe na mwenzio ni mko sawa. Shida asilimia kubwa ya wanaume hawatengeneze mazingira ya mwanamke kujisikia yuko sawa na yeye. Nakuta mwanaume anajiona kwamba ana haki ya kuchelewa kurudi nyumbani lakini mwanamke hana haki ya kuchelewa kurudi nyumbani. Mwanaume anajiona ana haki ya kupekua simu ya mwanamke lakini mwanaume anaona uh, 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 mwanaume hampi uh, uh, haki mwanamke kupekua simu yake. Na mengine kama hayo. Sasa ili kuonyesha kwamba unamfurahia mpenzi uliye naye lazima mazingira hayo ya 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 ya, ya, ya eco status. Yaani mnaonekana mna, mna kila kila mmoja anamwona mwenzake yuko sawa na yeye ni jambo la msingi sana liwepo katika uhusiano uliomo. Hilo ni la kwanza la kuzingatia. La pili ambalo ni la muhimu sana. Lazima ujitahidi kwa sehemu kubwa, uangalie mazuri alionayo mpenzi wako kuliko mabaya alionayo. Kila mmoja ana mabaya yake hata mimi ninayo yangu. Sawa? Lakini cha msingi ni kwamba jinsi gani kwa sehemu kubwa utakuwa unaangalia mabaya ya mwenzio kuliko yale kwa kwa sehemu kubwa wewe unaangalia mazuri ya mwenzio kuliko yale mabaya kama nilivyozungumza akili yako kwa asilimia tisina tano uwezo kai control ukiwa ukijikuta muda mrefu unafikiria una, una juu ya mapungufu ya mpenzi wako magumu ya mpenzi wako utajikuta unashindwa kufurahia mpenzi uliye naye sasa iwapo umejenga mazingira ya usawa kati yako na mpenzi wako kama kuna mabaya unajijua una uhuru wa kuhoji ili umsaidie mpenzi wako ayache mabaya iwapo mmejenga mazingira ya usawa yani unaona kama una uhuru wa kuhoji mambo kwa hiyo kwa sehemu kubwa unajua hata kama mabaya lipo mwenzangu atafanya bidii ya kuliondoa ili nisiendelee kuumizwa na ili baya sawa sasa kama amjenga mazingira ya uwazi na ukweli maana yake utakuwa na mambo mengine moyoni mwako ambayo unashindwa kumwambia kwa sababu unamuogopa atakasirika atanielewaje sasa katika mazingira kama hayo kile kile kitu ambacho umekiweka moyoni mwako unashindwa kumwambia mpenzi wako kile kinakukosesha amani utashindwa kumfurahia mpenzi wako <laughs> kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuliangalia ili uweze kujenga mahusiano matamu lazima ujifunze kanuni nzuri za kumfurahia mpenzi uliye naye kwa mfano yenye wanawake Asilimia saba ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika. Hmm. 
na wanaume wengine wanakuwa wakali wanapoambiwa bwana sijafika keleni wanakuwa wakali unaweza kuona mfano rais kuelewa wanaume wengine wanaume kimwambia kwamba sijafika keleni mwanamke mwanamke anaogopa nikimwambia hata leo hata hata na mimi si mwelewa si, 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 si mwelewa kwa hiyo ana kaa kimya au anamdanganya kwamba bwana nimefika oh baby i'm so you're so sweet hakuna mwanaume kama wewe yani aliyemtamu kama wewe hakuna wanawake wengi wanadanganya wanaume kwa style hiyo lakini kwa nini kwamba unataka mazingira ya kuwa muongo maisha yako yote kwa nini <laughs> ili uweze kumfurahia kama hajakufikisha kileleni mwambie bwana hajanifikisha toka round ya t- ya tatu ianze <laughs> kama unapenda ngoma ya wakubwa sawa unataka yani ngoma ya wakubwa unataka unataka yani zisifungue round tatu <laughs> Lakini mwanzo wa nishara round 1 sawa. Mwambie bwana hiyo bwana acha uvivu bwana sawa. Acha uvivu natoka ngoma iende sawa sawa kiasi ambacho nasikia mwili kule umepata kitu sawa sawa. Kama na kibamia ile swala lingine. <laughs> kama kama na kibamia ile swala lingine tulizungumzia huko mbele ya safari. <laughs> Sasa hivi iliweza kumfurahia mpenzi wako hilo jambo la msingi sana. Kwa hiyo kama umekuwa unaangalia mazuri yake utakuwa na msukumo ndani yako ya kumtamkia maneno mazuri sawa unajua ni rais kumnulia mpenzi wako zawadi sawa lakini kumtamkia maneno mazuri kina ni, ni, ni tamu zaidi na nguvu zaidi mwambie baby nakupenda nakumisi you so sweet you so special mwambie mambo matamu unajua nini kama wewe kwa nyinyi wanaume of course unapenda wanawake wazuri sawa kama mpenzi umemchagua umemtamkia unampenda lakini ana sura kama ya kabeji <laughs> sawa anasura kama kabeji akichana nywele yake na nywele zake akiweka rafu rafu kidogo itakuwa kama ile kabeji na yale majani yale mengine yamekaa nje bado mwambie mzuri hata kama anasura kama ya kabeji kwa sababu ndio umemchagua ndio umemwambia unampenda unampenda nini kama sio mzuri hata <laughs> kama ni mnene <laughs> unaona ni mnene vipi ulimwoa kiwa kile slim lakini ame nenepa lakini una mpango wa kumwacha ah bado mwambie mzuri ana uzuri wake mikono yake ukiangalia ukibonyeza bonyeza kwa nyama za kutosha na nini na nini kiminyaminya hivi na nini na nini <laughs> akitembea matatu yake anakavi yanaimba yana, yana, yana wimbo haya ni sifa kwa hiyo tafuta vitu vya kumsifia ndio maana ya kumfurahia mpenzi uliye naye sawa kwa hiyo lazima utengeneze mazingira ambapo kwa si unamsifia kwa mfano umesafiri umesafiri uko mbali na mpenzi wako sawa mm, sawa amesafiri lakini usiku wa manana umeamka huna usingizi katunga ka message mwambie mpenzi wangu na kumisi kweli na nina nini yani najifunia kweli kuwa na mwanamke kama wewe yani najisikia nimebahatika kweli kuwa na mpenzi kama wewe akiamka asubuhi akisema hiyo message anajisikia raha kweli kati ya usiku wote melala wewe uko unamwazia mazuri Sawa, hiyo ndio jinsi kama unisha unamfurahia mpenzi wako ili ajisikie kwamba kweli ana mtu wa uhakika. Kwa hiyo onyesha jinsi gani unamfurahia mtu wako. Kama nimezungumza kwenye ile video uh, uh, ambayo nimeweka hivi karibuni. Ufanyeje ili mpenzi wako ajue kwamba unampenda? Sawa, hiyo ni, ni video ambayo nimeweka. Ufanyeje ili mwanamke ajue unampenda? Nimeweka juzi kwamba onyesha tabasamu unapokuwa naye mara kwa mara. Mchangamkie changamkia mwanamke uliye naye changamkia mwanaume uliye naye sio unanunanuna tu kama paka sawa nuna sasa ipendezi jiongeze baby mapenzi ni mashindano siku hizi onyesha vitu vizuri mpenzi wako ajivunie kuwa na wewe